கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்குள்ள செய்திக்குரிய தலைப்பு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யாவே யாவேயினுடைய பலன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யாவே ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யாவே அப்படிங்கிறதுக்கு எபிரேயத்தில் எசி காயா என்று பெயர் யா என்றால் யாவேவுடைய சுருக்கம் The short form of Yahweh is Yah. Hezekiah Yah in the sonar, Yahweh would be a bell. That's why the name of the name of the name of the name of Yahweh would be a bell. In the name of the name of Ezekiah Raja, he was born in the name of the name of the name of the Raja. In the name of 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 ராஜாவாக வருகிறான் அவனுடைய தகப்பனார் பெயர் ஆகாஷ் தாயாருடைய பெயர் அபி அபியா நம்ம வரலாற்றில் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இந்த ஆகாஷ் ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு ராஜா கிடையாது ஒரு துன்மார்க்கமான ராஜா அவனுடைய மனைவியும் அப்படித்தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் விக்கிரகாராதனை செய்தார்கள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நடத்தினார் அவங்களுடைய மகன்தான் இந்த எசைக்கு பிரியமானவர்களே ஒரு வேளை பெற்றோர் ஆவிக்குரியவர்களாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் பெற்றோர் ஆவிக்குரியர்களாக இருந்தால் மிக நல்லது ஆனால் அதனால் பிள்ளைகள் கட்டு போவார்கள் என்றல்ல இந்த எசிக்கையா இருபத்தி ஐந்து வயதிலேயே ஒரு ஆவிக்குரிய பையனாக யாவேயினுடைய பலமாக காணப்படுகிறான் பிரியமானில் இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் அவன் அரசாட்சி செய்தான் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த வேத பகுதியிலிருந்து இந்த எசிக்காயாவை பற்றி ஒரு சில காரியங்கள் நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் இந்த ராஜாவுடைய நாட்களிலே அவன் யூதாவின் ராஜாவாகிறான் என்று சொன்னால் ஓசியா என்ற ஒரு ராஜா இஸ்ரவேலே ஆளுகிறான் அவரும் மிக துன்மார்க்கமான ஒரு ராஜா அந்த ஓசியாவுடைய நாட்களில் தான் இஸ்ரவேலர்கள் அசிரிய சிறை இருப்புக்கு கொண்டு போகப்படுகிறார் இஸ்ரவேல் என்ற அந்த வட தேசம் முற்றுமாக அழிக்கப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு சீரழிந்த நாட்களிலே சீரழிந்த நாட்களிலே காணப்படுகிறோம் ஒரு பக்கம் இஸ்ரவேல் முற்றுமாக சீரழிந்து போனது ஆனால் அந்த இஸ்ரவேலின் துரோகத்தை விட யூதாவின் துரோகம் அதிகம் என்று சொல்லுகிற ஒரு காலம் ஆகாசுடைய காலம் அவை எசைக்கைய வாழ்ந்த நாட்களில் பாருங்கள் ஒருவேளை இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ சமுதாயம் என்று எடுப்போமானால் ஒருபுறம் பேர் கிறிஸ்தவ சபை ஒருபுறம் ஆவிக்குரிய சபைகள் இன்றைக்கு பொதுவான அந்த கிறிஸ்தவ சபைகளுடைய நிலைமை இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய சபைகளுடைய நிலைமை இந்த காலகட்டத்தில் யூதாவின் ராஜாவாகி அஜேக்கிய வருகிறான் அவன் யாவே என் பலமாக வெளிப்படுகிறான் இந்த காலத்துக்குரிய ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தை ஓசியாவுடைய நாட்களிலே இஸ்ரவேல் பத்து கோத்திரம் சிறைப்பட்டு போகிறது ஆகாசுடைய நாட்களிலே யூதாவும் சீர்கட்டு இருக்கிறது இஸ்ரவேலின் துரோகத்தை விட யூதாவின் துரோகம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று தேவன் தீர்க்க தரிசிகளை கொண்டு சொல்லுகிற ஒரு காலகட்டத்திலே காணப்படுகிறது ஏசைக்கு அவருடைய நாட்களில் தான் ஏசாய தீர்க்க தரிசியும் வாழ்ந்திருக்கிறான் பெரிய மாணவ விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இப்போ இவனுடைய வாழ்க்கையில் யாவே உடைய பலன் இந்த பின்னணியில் 
இஸ்ரேவேல் சீர்கட்டு போயிருக்கிறது யூதாவும் சீர்கட்டு போய் கொண்டிருக்கிறது இந்த பின்னணியிலே எசைக்கா ராஜாவை குறித்து நான் படிக்கப் போகிறேன் இந்த கருத்தை நம்மோடு கூட பேசுகிறேன் ஜபத்தோடு கூட இருங்க பதினெட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை திரும்ப வாசிப்போம் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டு மூன்று அவன் தன் தகப்பனாகிய தாவிது செய்தபடியெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் முதல் குறிப்பு அவனுடைய தகப்பனார் ஆகாஷ் தாய் அபி அபி அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் சில குறைவுகள் இருந்தாலும் அவன் தன் தகப்பனாகி தாவீது செய்தபடியெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரைட் டூயிங் இன் த சைட் ஆஃப் காட் ரைட் டூயிங் In the sight of God. சரி இன்றைக்கி சில பெண்டக்காசில் லீடர்ஸ்லாம் இப்படி இருக்கிறாங்க இல்லை எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா அப்படி இருக்காங்க இல்லை எங்கள் சபை பாஸ்டர் இப்படி இருக்கிறாங்க அதனால் நான் இப்படி இருக்கிறேன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் எசைக்கியாக பாருங்கள் எங்கள் காலத்தில் பாஸ்டர்ஸ் எப்படி இருக்கிறாங்க எங்கள் காலத்தில் அப்போஸ்தலன்னு சொல்லிக்கிறவங்க எப்படி இருக்காங்க எங்கள் காலத்தில் பிஷப்புன்னு சொல்லி பட்டம் வச்சுருக்கவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க நான் எப்படி இருக்கேன்றெல்லாம் ஆர்கியூ பண்ணலை அவன் தாவீதுக்கு நேராக போகிறான் தாவீது எப்படி வாழ்ந்தான் தாவீது கத்திரிக்கு பிரியமாக எப்படி இருந்தான் எங்கள் அப்பா எப்படி இருக்கிறார் அதனால் நான் இப்படி இருக்கிறேன் என்று அவன் சொல்லவில்லை இன்றைக்கு அந்த யாவே உடைய பலன் நமக்கு இருக்குமானால் என்ன சொல்லுவோம் அப்போசல காலத்தில் எப்படி இருந்தாங்க அப்போசல உபதேசம் எப்படி இருந்தது அப்போசலுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது திருத்தொண்டர்கள் எப்படி இருந்தாங்க சபையினுடைய முற்பிதாக்கள் எப்படி இருந்தாங்க ரத்த சாட்சிகள் எப்படி இருந்தாங்க அந்த பரிசுத்தவான் எப்படி இருந்தார் அப்படி நான் வாழ வேண்டும் கருத்தருக்கு பிரியமானதை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் தானாகவே நம்முடைய இருதயத்திலே தோன்றும் பிரியமானவர்களே எங்கள் அப்பா சரியில்லை இன்றைக்கு இருக்கிற ஊழியர்கள் சரியில்லை என்று அல்ல இசுரவேல் சிறைப்பட்டு போகிறது நமக்காக தான் எழுதி வைத்திருக்கிறது இந்த எசைக்கியா யாருடைய காலத்தில் ராஜா வாக்கிறான் ஓசியா ராஜாவுடைய காலத்தில் அந்த ஓசியா ராஜாவுடைய காலத்தில் தான் வரலாற்றில் இசுரவியல் அசிதிய சிறையிருப்புக்கு போகிறார் அந்த காலகட்டத்தில் இவன் வாழ்கிறான் இசுரவியல் சிறைப்பட்டு போயிட்டு நான் என்ன செய்வேன் என்றல்ல பிரியமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக அந்த பின்னணியில் இந்த ஒரு வாலிப பையன் இருபத்தைந்து வயதில் யோசிக்கிறான் நான் கர்த்தனுடைய பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்ய வேண்டும் இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவரோடும் கத்தனுடைய ஆவியானவர் பேசலாம் வாலிப இதில் தீர்மானம் பண்ணுங்க இன்றைக்கு ஒருவேளை பேர் கருத்தவ சபைகள் தேவனுடைய பார்வையில் செம்மையான வழியில் நடக்காமல் இருக்கலாம் ஆவிக்குரிய சபைகளும் அவர்களுடைய துரோகத்தை உடைய இவர்களுடைய துரோகம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற நிலையிலே காணப்படலாம் யாவேயின் பலன் ஒன்னிலே காணப்படட்டும் ஹலை லூயா தீர்மானம் பண்ணு என்னிலே யாவேயின் பலன் காணப்படட்டும் நான் தான் எசிகாயா பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த இருபத்தி ஐந்து வயதில் அவன் தீர்மானிக்கிறான் ஐ வாண்ட் டு டூ விச் இஸ் ரைட் in the sight of the lord i want to do which is right in the sight of the lord that is the strength of ezekiah that is the strength of yahweh indriki priyamanavar he kettu kondirukkira devachan armiyana pillaigal kurippaga valiba pillaigal indriki ungade ullathila theermanam pannunga na kathrude paarvikku chemmayanadha seiyanum எத்தனையோ மிஷினரி மாதிரி பற்றி படிக்கிறோம் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் என்று சொல்லிக்கிறோம் அடோரி ராம் ஜட்சன் ஹட்சன் டெய்லர் என்று சொல்கிறோம் சாது சுந்தர் சிங் என்று சொல்கிறோம் ஆமி கார்மேக்கல் என்று சொல்கிறோம் கிரானி பிராண்ட் என்று சொல்கிறோம் பெரியமானவர்களே ஹட்சன் டெய்லர் என்று சொல்கிறோம் சாமுவேல் மாரிஸ் என்று சொல்கிறோம் எத்தனையோ மிஷினரி மாதிரி பற்றி படிக்கிறோம் இன்றைக்கு என் தகப்பனாகிய தாவீதை போல நான் கத்தனுடைய பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்ய வேண்டும் என்று அவன் தீர்மானித்தது போல நான் ஒரு பவுலை போல வாழ வேண்டும் நான் ஒரு பேதுருவை போல வாழ வேண்டும் நான் ஒரு யோவானை போல இருக்க வேண்டும் நான் ஒரு டேவிட் லிவிங்ஸ்டனை போல ஒரு சாது சுந்தர் சிங்கை போல இருக்க வேண்டும் என்று நீ உள்ளத்தில் தீர்மானம் பண்ணு இன்றைக்கு அவர்களெல்லாம் சீர்கட்டு போனதினால என்னுடைய வாழ்க்கையும் சீர்கட்டு இருக்கட்டும் என்று நினையாது I want to do which is right in the sight of God as my father David did. Kathodiya parusutha namathukku maimya undavathai. 
இரண்டாவதாக வாசியங்கள் நான்காம் வசனம் அவன் மேடைகளை அகற்றி சிலைகளை தகர்த்து விக்கிரக தோப்புகளை வெட்டி மோசே பண்ணியிருந்த வெண்கல சர்பத்தை உடைத்து போட்டான் மீண்டுமாக திரும்ப வாசியங்கள் அவன் மேடைகளை அகற்றி அவன் மேடைகளை அகற்றி சிலைகளை தகர்த்து சிலைகளை தகர்த்து விக்கிரக தோப்புகளை வெட்டி வெட்டி மோசே பண்ணியிருந்த வெண்கல சர்பத்தை உடைத்து போட்டான் உடைத்து போட்டான் அந்நாட்கள் மட்டும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அதற்கு தூபம் காட்டி வந்தார் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அதற்கு தூபம் காட்டி வந்தார்கள் அதற்கு நிகுஸ்தான் என்று பெயரிட்டான் அதற்கு நிகுஸ்தான் என்று பெயரிட்டான் பிரியமானவர்களே முதலாவது அவனுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் ஹி வாண்டட் டு டூ ரைட் திங்ஸ் இந்த சைட் ஆஃப் த லாட் நம்பர் டூ ஹி வாஸ் பிரிங்கிங் இன் ரிலீஜியஸ் ரிஃபர்மேஷன் இன் இஸ் லைஃப் ரிலீஜியஸ் ரிஃபர்மேஷன் இன் இஸ் லைஃப் வழிபாட்டு முறையிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறான் பிரியமானே ஏதேன் தோட்டம் முதற் கொண்டு இன்னும் சொல்ல போனால் ஆ ஆதாமுடைய வாழ்க்கைக்கு பின்பு காயின் ஆபேல் வாழ்க்கை முதற்கொண்டு இன்றைய வரைக்கு தே பிரச்சனை நம்முடைய வழிபாட்டு முறை நம்முடைய வழிபாட்டு முறை காயினும் பலி செலுத்த வருகிறான் காணிக்கை செலுத்த வருகிறான் ஆபேலும் காணிக்கை செலுத்த வருகிறான் காயின் பயிரிடுகிறவன் அவன் நிலத்திலிருந்து கனிகளை கொண்டு வருகிறான் ஆபேல் ஆடுகளை மேய்க்கிறவன் அவன் மந்தையிலிருந்து அதனுடைய ஈற்றை கொண்டு வருகிறான் சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க இவன் வந்து நான் வெஜிடேரியன் கொண்டு வந்தான் அவன் வெஜிடேரியன் கொண்டு வந்தான் ஒருவேளை அதை அறிவுபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அந்த ஆண்டவர் என்ன பியூர் நான் வெஜிடேரியனா இல்லை பெரியமானவர்களே அந்த வேத பகுதியை வாசித்து பாருங்கள் காயின் தன்னுடைய நிலத்தின் விளைச்சலிலிருந்து அதிலிருந்து அவன் கொண்டு வர முடியும் அவன் சகோதரனுடைய ஆடுகளை திருடி கொண்டு வர முடியாது இதோ தன்னுடைய விளைச்சலிலிருந்து கொண்டு வந்தான் ஆனால் ஆபேல் பலி செலுத்தினதை பாருங்கள் அவன் போகிறான் தொழுவத்துக்கு அதில் எதெல்லாம் முதலீர் முதலீட்டு என்று பார்க்குறான் ஃபஸ்ட் பான் என்று பார்க்குறான் அதே மாதிரி காயின் பார்க்கலை அதில் கொளுத்தது எது என்று சூஸ் பண்ணுறான் அப்படி காயின் சூஸ் பண்ணலை பிரியமானவர்களே ரெண்டு பேரும் பலியிட வந்தார்கள் ஒரு பலி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஒரு பலி ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை ஆபரகம் காலத்தில் நிம்ரோத் மூலமாக பாபிலோன் மகா ரகசியம் என்ற ஒரு வழிபாட்டு முறை வந்திருந்தது குறிப்பாக அந்த சிலை வழிபாட்டுக்கு எதிர்த்து தான் ஆபரகம் சர்வே புல்லும் உள்ள தேவனை வழிபட வெளியே வருகிறோம் ஆபரகமுடைய பிள்ளைகள் இஸ்மவேல் ஈசாக் ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறான வழிபாட்டு முறை ஈசாக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் யாக்கோபு ஏசா இரண்டு பேருடைய வழிபாட்டு முறையும் வேறானது எகிப்தியருடைய வழிபாட்டு முறை வேறு இஸ்ரவேலுடைய வழிபாட்டு முறை வேறு வனாந்திரத்தில் மோசே நாற்பது நாள் பருவதத்தில் போய் இருக்கும்போது இவருடைய வழிபாட்டு முறை மாறியது தேவன் கோபப்பட்டார் எகிப்தியரை போல் இவர்கள் தேவனை வழிபட எத்தனைத்தார்கள் தேவன் கோபப்பட்டார் அவர் நெடுகவே வேதத்தில் பாருங்கள் எப்படி வழிபடுகிறோம் தேவனை வழிபடும் போது நாம் எப்படி வழிபட வேண்டும் அவர் விரும்புகிறது போல் நம் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு நம்முடைய வழிபாட்டு முறை எப்படி இருக்கிறது பிரியமான ஏசாவும் தேவனை வழிபடலாம் யாக்கோபும் தேவனை வழிபடலாம் ஆனால் அவர் ஏசாவுடைய பயபக்திக்குரியவர் அல்ல ரெண்டு பேருக்கும் ஈசாக்கு தான் அப்பா ஆபரகாமின் பயபக்திக்குரியவர் ஈசாக்கின் பயபக்திக்குரியவர் யாக்கோபின் பயபக்திக்குரியவர் என்று வருகிறாரே ஒழிய ஏசாவுடைய பயபக்திக்குரியவர் அல்ல ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே தகப்பன் ஆனால் பிரியமாலை ஒன்றான அந்த மெய் தெய்வத்தை வணங்கினாலும் இவனுடைய வழி வேறானது இவனுடைய வழி வேறானது ஒரு மலையை சுற்றி அநேகர் நின்று கொண்டு ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு ஒரு வழியை வைத்து கொண்டு அந்த மலையில் ஏற முயற்சி செய்தார்களாம் ஏன் அந்த மலையில் ஏற முயற்சி செய்தார்கள் அந்த மலை உச்சியிலே அவர்கள் வணங்குகிற தேவன் இருக்கிறார் இறைவன் இருக்கிறார் என்று நம்பி ஒவ்வொருவரும் ஒரு வழியிலே ஏற முயற்சி செய்தார்கள் 
அவர்களுக்குள்ளே பேசி கொண்டார்கள் நீ உன் வழியில் ஏறி வா நான் என் வழியில் ஏறி வருகிறேன் எப்படி எந்த வழியில் ஏறி போனால் என்ன நாம் அந்த தெய்வத்தை போய் அடைந்து விடலாம் என்றார்களாம் அப்போ அங்கே வந்து ஒரு ஞானி கேட்டாராம் இப்படி ஆளுக்கு ஒரு வழியில் ஏறி போய் அவர் அடைய முயற்சிக்கிறீர்களே இந்த வழியில் வா என்று அவர் சொல்லவில்லையா என்று கேட்டார் என்னை வந்து அடைவதற்கு நீங்கள் இந்த வழியில் வாங்க வாருங்கள் என்று அவர் சொல்லவில்லையா எப்படி வேண்டுமானாலும் வா என்றால் சொல்லியிருக்கிறார் என்று கேட்டார்கள் ஏசு சொன்னார் நானே வழி என்றார் பிரியமானவர்களை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நம்முடைய வழிபாட்டு முறையை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இவன் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்ய வேண்டும் என்ற உடனே அவனுடைய வழிபாட்டு முறையிலே மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறார் பிரியமானவர்களே சிலர் சில பேர் கருத்துவ சபையில் இருப்பார்கள் போய் ஒரு ஆவிக்குற சபையில் ஞானஸ்நான திருமுழுக்கு எடுப்பார்கள் எடுத்துவிட்டு திரும்ப பேர் கிறிஸ்தவ சபைக்கு போவார்கள் எங்கே இருந்தால் என்ன என்று கேட்பார்கள் அங்கே ஞானஸ்நானம் இல்லை அங்கே கொடுக்குற குழந்தை ஞானஸ்நானம் தவறு என்று சொல்லிதானே நீங்கள் வேத வசனத்தின்படி ஞானஸ்நானம் கொடுக்குற இன்னொரு இடத்துக்கு வந்தீர்கள் இப்போ ஏன் அதை விட்டுவிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் இல்லை இல்லை இதுதான் எங்கள் தாய் சபை உங்க தாய் சபையில் தான் வேத வசனத்தை பின்பற்றவில்லையே என்றால் பெரியமானவர்களே அந்த வழிபாட்டு முறையை விட முடியலை இந்த செய்திகளை எது சரி எது தவறு என்று நியாயந்திருப்பதற்காக சொல்லவில்லை நாம் கத்தரை பின்பற்றுகிறோம் என்றால் நம்முடைய வழிபாட்டு முறையை குறித்து நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய கத்தரின் பார்வைக்கு நாம் செம்மையானதை செய்கிறோம் என்றால் வி ஷுட் பி கேர்ஃபுல் அபர் அவர் ரிலிஜன் அவர் ரைட்ஸ் அண்ட் ரிச்சுவல்ஸ் எது கருத்திற்கு பெரியம் எது கருத்திற்கு பெரியம் இல்லாதது என்பதை நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் தட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யாவே தட் இஸ் ஏசி காயா தட் இஸ் ஏசி காய் இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில் இந்த ரிஃபர்மேஷனை விரும்புறதில்ல ரிஃபர்மேஷன் வரும்போது எப்போதுமே எதிர்ப்புகள் வரும் மார்டின் லூத்தர் ரிஃபர்மேஷனை கொண்டு வருகிறார் என்று சொன்னால் பிரியமானவர்கள் அவருக்கு பயங்கரமான எதிர்ப்பு வந்தது மார்டின் லூத்தருடைய நாட்களிலே ஸ்விங்லி முழுகிதான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஸ்விங்லிக்கு எதிர்ப்புகள் வந்தது ரிஃபர்மேஷன் வரும்போது ரோமன் கத்தோலிக்க சபையை சேர்ந்தவர்கள் எத்தனையோ சீர்திருத்தவாதிகளை கொண்டிருக்கிறார்கள் முழுகி ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்ற சத்தியத்தை ஸ்விங்லி கொண்டு வரும்போது சீர்திருத்த சபையை சேர்ந்த எத்தனையோ பேர் பெரியமல்ல பேப்டிஸ்ட் ஆனா பேப்டிஸ்டை தண்ணீரில் முழுக்கியே கொண்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் வரலார் என்றைக்கு நாம் நம்முடைய ரிலீஜியஸ் ரிஃபர்மேஷனுக்கு போகிறோமோ அன்றைக்கு பயங்கரமான எதிர்ப்புகள் வரும் ஆனாலும் நாம் சத்தியத்தில் நிற்க வேண்டும் பேக் டு த பைபிள் பேக் டு த டேஸ் ஆஃப் தி அப்போசல் அப்போசருடைய காலம் அப்போசருடைய உபதேசம் அதுக்கு நம்ம திரும்பி வரணும் இவன் அவன் செய்த ரிஃபர்மேஷனை பார்ப்போம் அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசியுங்கள் அவன் மேடைகளை அகற்றி நம்பர் ஒன் மேடைகளை அகற்றினான் இந்த யோசிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன மேடை கட்டியாட்டாக இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே தேவன் இப்படி மேடைகளை கட்டி அதில் பலியிடுவதை நீங்கள் செய்யக்கூடாது என்ற பிரமாணத்திலே சொல்லியிருந்தார் நம்ம வாசிக்க நேரம் இல்லை பிரியமலை உபாகமம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டு மு இரண்டு மூன்று நான்கு வசனங்கள் குறித்து கொள்ளுங்கள் உபாகமம் பன்னிரெண்டு ரெண்டு மூன்று நான்கு பதினொன்று பன் முதல் பதினான்கு வரை லேவியராக இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் மேடைகள் மேலே நீங்கள் பலியிடாதீங்க அப்படின்னு மோசையினுடைய நாட்களிலேயே ஆண்டவர் கட்டளை கொடுத்திருந்தார் பிரியமானவர்களே மோசையினுடைய நாட்களில் இந்த கட்டளை கொடுத்திருந்தாலும் நான் சொல்லுகிறது ஒரு சிலருக்கு புதிதாக இருக்கலாம் நீங்கள் வேதத்தை வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் சாமுவல் தீர்க்க தரிசி மேடைகளை பலியிட்டிருக்கிறார் நீங்கள் வேதத்தை வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தாவீது மேடைகளை பலியிட்டிருக்கிறார் சாலமோன் மேடைகளை பலியிட்டிருக்கிறார் பெரிய மலை இந்த நாட்களிலே ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே வாசிப்போம் அந்நாட்கள் மட்டும் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஒரு ஆலயம் கட்டப்படாததினாலே ஜனங்கள் மேடைகளிலே பலியிட்டு வந்தார்கள் அப்போ கட்டுடைய ஆலயம் கட்டலைன்னா மேடையில் பலியிடலாமா மோசையை கொண்டு தெய்வன் சொல்லி இருக்கிறாரே மேடையில் பலியிடக்கூடாது என்று சொல்லி சாமுவேல் ஒரு நல்ல தீர்க்கதரிசி சாமுவேல் தேவனுக்கு தெரியமானவர் 
தாவீது தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மனுஷன் சாலமும் தேவ ஞானத்தை பெற்றவன் சரி அவர்களெல்லாம் மேடையிலே பலியிட்டு இருந்தால் மேடையிலே பலியிடுவது சரியாகுமா இன்றைக்கு சிலர் இந்த தவறான கேள்வியை கேட்கிறார்கள் நான் தாவீத நியாய்ந்து இருக்கவில்லை நான் சாலமோனை நியாய்ந்து இருக்கவில்லை ஒருவேளை அநேகர் அதை கவனித்திருக்க மாட்டீர்கள் வேத வசனத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு பிரியமானவர்களை ஜபத்தோடு கூட கேளுங்கள் சாமுவேல் செய்திருக்கலாம் தாவீது செய்திருக்கலாம் சாலமோன் செய்திருக்கலாம் ஒரு வேளை அவர்களை அங்கீகரித்திருக்கலாம் அதை அங்கீகரிக்க மாட்டார் எனக்கு ஒரு வேளை தண்ணீரில் மூழ்கி திருமுழுக்கு எடுக்காத எத்தனையோ பேர் சுத்தவான்கள் பெரிய மிஷினரிமாராக இருந்திருக்கலாம் பெரியமான ஒரு வேளை இன்றைக்கு அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறாத எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் கடந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் சத்தியம் மாறாதது அப்போ என்னுடைய வழிபாட்டு முறையில் நான் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் இன்றைக்கு அவர்கள் செய்ததினாலே அது சரி என்று சொல்ல முடியாது ஒரு வேளை பிரியமானவர்களை சாலமோன் செய்தார் தாவீது செய்தார் சாமியல் செய்தார் பிற மதங்களிலே செய்கிறார்கள் எல்லாரும் தான் செய்கிறாங்க இவனுடைய தகப்பன் ஆகாஷ் செய்தார் அவரும் ராஜா தானே அவங்களுக்குலாம் தெரியாதா சிலர் சொல்லுவாங்க எங்கள் பிஷப்புக்கு தெரியாதா ஆகாஷுக்கு தெரியாதா சாலமனுக்கு தெரியாதா அதை விட எஸ்ஐக்காவுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சிடுச்சா தட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யாவி அதான் எஸ்ஐக்காவுடைய பலன் ஒரு வேளை ராஜா என்று ஒரு சிலர் வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தாலும் எத்தனை பேருடைய மனதில் எதிர்ப்பு வந்திருக்கும் என்ன பெருசாக பண்ணுறான் எல்லாரும் செஞ்சதானே எல்லாரும் செஞ்சதானே எத்தனை பேர் செய்திருந்தாலும் யாவையுடைய பலன் என்ன சொல்லுகிறது என் தேவன் சொன்னார் செய்யாத அவ்வளோதான் உடறாமே அது பெரிய மாநில உங்களுடைய முற்பிதாக்கள் சில பரிசுத்தவான்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்க சூழ்நிலையில் சில காரியங்கள் செய்திருக்கலாம் ஒருவேளை சத்திய வேதத்திற்கு அது மாறாக இருக்கலாம் அந்த பரிசுத்தவான்கள் செய்ததினாலே நானும் அப்படி செய்வேன் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாத என்று எடுக்காத எங்கள் நீங்கள் மேடையை உடைக்க தைரியமாக இருங்க எதிர்ப்புகள் வரலாம் அந்த பழக்க வழக்கங்களுக்கு மாறாக நீங்கள் எழும்பும் போது பெரிய மாணவர்களை ஜனங்கள் உங்களை எதிர்க்கலாம் உங்கள் குடும்பத்தார் உங்களை எதிர்க்கலாம் நான் எதிர்ப்பை பார்த்துருக்கிறேன் என்ன புது வழக்கம் என்று நினைக்கலாம் பெரிய மாணவர் வென் யூ வாண்ட் டு டூ ரைட் திங்ஸ் இன் த சைட் ஆஃப் த லார்ட் He was bringing in, ushering in religious transformation. Religious transformation and the soul of the and the devane valibadigra murayile matra. Ava meadegalai vudai thaan. Adhu matra mele renda dena sairam parunga. Silaigalai thakarthu. Silaigalai thakarthu. In the silaigalai thakartha nendal asiriyavil ullal silaigalai pei thakarka villai. Pelisthiyavil ullal silaigalai pei thakarka villai. இன்றைக்கு அநேகர் சிலைகள் என்ற உடனே பிற மதங்களில் உள்ள சிலை வணக்கங்களை குறித்து தவறாக பேசுகிறார்கள் மற்றுடைய நம்பிக்கையை புண்படுத்த வேண்டாம் பிரியமானவர்கள் எந்த சிலைகளை தகர்த்தான் எருசிலேமிலே யூதாவிலே இருந்த சிலைகளை தகர்த்தான் ஓ வழிபாட்டு முறையில் இருக்கிற சிலைகளை நீ தகர்க்க வேண்டும் நரகலான விக்கிரகம் என்று சொல்லுவது பிரியமானவர்களை பிற இனத்திலே அவங்களுடைய நம்பிக்கையில் அவங்கள் வணங்குகிற அந்த மூர்த்திகளை மாத்திரம் எடுக்காதீங்க உங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இருக்கிற நரகலான விக்கிரகங்களை பாருங்கள் ஒரு ஒரு பெரிய பாஸ்டர் ஒரு நல்ல சர்ச் பில்டிங் ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டினார் அந்த பில்டிங் உடைய உச்சியில் ஒரு வெந்தய கோஷ்டை பாஸ்ட் யூ வடிவத்தில் இன்வெர்டட் யூ இன்வெர்டட் யூ வடிவத்தில் ஒரு அமைப்பை செய்து அந்த யூக்குள்ளாக ஒரு சிலுவையை வைத்திருந்தார் எனக்கு அதை பார்த்த உடனே தூக்கி வாரி போட்டு ஏன் அந்த இன்வெர்டட் யூக்குள்ளாக ஒரு சிலுவையை வைக்க வேண்டும் அதனுடைய பொருள் 
பிரியமானவர்களை அது லிங்க வழிபாட்டிலிருந்து வருகிறது அப்போ அவருடைய அந்த ஆராதனை ஸ்தலம் அவர் ஆலயம் என்றே கூட அதை சொன்னார் புதிய ஏற்பாட்டில் ஆலய வழிபாடு என்று கிடையாது ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான கட்டடத்தை கட்டி அதனுடைய உச்சியில் லிங்கத்தை வைத்து அந்த லிங்கத்துக்குள்ளே ஒரு சிலுவை அடையாளத்தையும் வைத்து விட்டார் ஒருவேளை அவர் அறியாமல் செய்து விட்டாரோ என்று அவரை பார்த்து கேட்டேன் ஏன் இப்படி உங்களுடைய கட்டடத்தின் உச்சத்திலே இந்த லிங்கத்தை வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டேன் இது என்ன என்று தெரியுமா என்று கேட்டேன் தெரியும் என்றார் தெரிந்த பிறகு அதை ஏன் எடுக்கலை என்று கேட்டேன் இல்லை அது செய்தாச்சு அது சாலிட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ அதை போய் உடைக்க முடியாது என்றார் உனக்கு தெரிகிறது அது அருவறுப்பான சின்னம் என்று அந்த அருவறுப்பான சின்னத்தை உன்னுடைய கட்டடத்தினுடைய உச்சியிலே கோபுரத்தின் உச்சியிலே நீ வைத்திருக்கிறாய் உனக்கு யாவே என்னுடைய பலன் இல்லை அதனாலே அதை உன்னாலே உடைக்க முடியவில்லை இன்றைக்கு மற்றவருடைய விக்கிரகங்களை பற்றி பேசாதீங்க இன்றைக்கு ஏதோ ஒரு படத்தை போட்டு இயேசு படம் என்று ஏமாற்றுகிறது எத்தனை பேர் செய்கிறோம் நான் இயேசு படம் போட்டிருக்கேங்கிறோமே இயேசு அப்படி இருந்தார் என்று யார் பார்த்தது கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றுக்கு அறுபது வேறுபட்ட வகைகளில் இயேசுவினுடைய படம் வரையப்பட்டிருக்கிறது அதை அகற்றுவதற்கு அநேகருக்கு தைரியம் இல்லை துப்பு இல்லை பலன் இல்லை மற்றவருடைய விக்கிரகங்களை பற்றி பேசுகிறான் அருவறுப்பு உன் விக்கிரகத்தை உடைக்க உனக்கு தைரியம் வேணும் கிறிஸ்தவள் மத்தியில் இருக்கிற விக்கிரகங்களை அகற்ற நமக்கு தைரியம் வேணும் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு எத்தனை விக்கிரகங்கள் சிலுவை இயேசு படம் இன்னும் பொருளாச என்ற விக்கிரக ஆராதனை அவன் சிலைகளை தகர்த்தான் அவனுக்குள்ள அப்படி ஒரு பலன் இருந்தது ஒரு பக்கம் இஸ்ரேல் சீர்கட்டு அடிமையாயிடுச்சு ஒரு பக்கம் இசரவேலின் துரோகத்தை விட யூதாவின் துரோகம் அதிகம் என்று சொல்லுகிற காலம் வந்து இருக்கிறது அந்த காலத்திலே ஒரு யூத ஒரு யாவேயின் பலன் ஒருவன் வெளிப்பட்டான் வெளிப்பட்டே ஆக வேண்டும் வெளிப்பட்டே ஆக வேண்டும் வேற வழி இல்லை சிலைகளை உடைக்க கிறிஸ்தவ சிலைகளை உடைக்க ஒருவன் வர வேண்டும் பிரியமானவர்கள் எத்தனை அதிகமான சிலை வணக்கங்கள் விக்கிரக ஆராதனைகள் சமீபத்தில் ஒரு சிஸ்டர் வெளி மாநிலத்திலிருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க அவங்க பெந்தே குச்ச சபையில் இன்றைக்கு ஆராதனை முறைமைகள்லாம் ரொம்ப மாறிடுச்சான் அவங்களுடைய அந்த கம்யூனியன் டேபிளில் ஒரு கிராஸ் வச்சுருக்காங்களாம் யாராவது முன்னுக்கு போன ஒரு சாட்சி சொல்லவோ ஜோ பண்ணவோ முன்னுக்கு போனால் அந்த கிராஸுக்கு முன்னால் பவு பண்ணிட்டு தான் போகணுமா பிரியமானவர்களே ரொம்ப வேதனையோடு கூட சொன்னாங்க நான் அந்த பெந்தை கோச சபிலத்தின் ஆண்டுகளாக இருக்க இப்போ திடீர்னு சொல்லி இப்படி வழிபாட்டு முறை மாறி இருக்கிறது என்று சொன்னார் ஒருவேளை அந்த சபையில் இருக்கிற அந்த சிலுவை எடுத்து உடைப்பதற்கு உனக்கு தைரியம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த சபையை விட்டு வெளியே போவதற்காக தைரியம் வேண்டாமா எனக்கு இந்த இந்த சிலைகள் வேண்டாம் என்று சொல்ல தைரியம் வேண்டாமா பிரியமானவர்களே ஒரு நிகழ்வு சொல்வார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவும் பன்னிரெண்டு அப்போஸ்தலர்களும் அவங்க இருக்கிற அந்த ராபோஜன படம் அதை வரையணும் அந்த ஊர்லேயே ரொம்ப ஒரு தப்பா ரொம்ப நல்ல ரொம்ப அமைதியாக இருப்பான் அவனை வச்சு இயேசு படத்தை வரைஞ்சிட்டார் பிறகு மற்ற ஆட்களை வைத்து பதினோரு சீடர்களை வரைஞ்சிட்டார் இப்போ அவருக்கு யூதாஸ் காரியத்துடைய படத்தை வரையணும் யூதாஸ் காரியத்துடைய படத்தை வரையணும் யார் அடையாளமாக பார்க்கலாம் அவர் பெரிய ஓவியன் அவர் யோசிக்கிறாரு அவன் முகத்தை பார்த்தா இன்னசெண்டாக இருக்கணும் அவன் முகத்தை பார்த்தா இன்னசெண்டாக இருக்கணும் ஆனால் பயங்கர கிரிமினல்லாம் அவன் உள்ளத்தில் இருக்கும் அப்படி ஒரு ஆள் வேணும் எங்கே பார்க்கலாம் சரி லோக்கல் ஜெயிலுக்கு போகிறார் அங்கே உள்ள சிறைச்சாலை அதிபதி அதிகாரத்தை பேசுகிறார் நான் அப்படி ஒரு படம் வரையணும் 
எனக்கு உங்கள் ஜெயிலில் ஒரு ஆள் வேணும் அவனை பார்த்தா ரொம்ப நல்லவனாக தெரியணும் ஆனால் பயங்கரமான கிரிமினலாக இருக்கணும் அப்படி ஒரு ஆள் எனக்கு வேணும் ஏன்னா யூதாஸ் காரியத்தை நான் வரைய போகிறேன் அவன் பன்னீரில் ஒருவன் யாருமே அவனை சஸ்பெக்ட் பண்ணலை ஆனால் அவன் உள்ளத்தில் பயங்கரமான கிரிமினல்லாம் அப்படி எங்கள் இதில் ஒருத்தர் இருக்கிறான் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருப்பான் ஆனால் பயங்கரமான கிரிமினல் நீங்கள் அவனை வச்சு வேணால் படம் வரைங்கன்னு அனுமதி கொடுத்தாங்க அவனை வச்சு படம் வரைஞ்சாங்க படம் வரைஞ்சு முடித்தோடனே அவன் சொன்னால் சார் உங்களுக்கு என்ன நினைவு இருக்கா நான் இல்லையாப்பான்னாரு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாலே என்ன வச்சு நீங்கள் ஒரு படம் வரைஞ்சிங்க சார்ண்ணா அப்படியாப்பா எப் என்ன படம்னா அவனை வச்சு தான் இவர் ஏசு படம் வரைஞ்சார் யாரை வச்சு ஏசு படம் வரைஞ்சாரோ அவனை வச்சு யூதாஸ் கார் ஏது படத்தையும் வரைஞ்சிருக்காரு இதை உன் வீட்டில் மாட்டி வச்சுருக்கிற பாரு என்ன கொடுமை இது என்ன கொடுமை பாருங்க பிரியமா அதை தகர்க்கணும் எத்தனை அடையாள சின்னங்க எத்தனை அடையாள சின்னங்க பிரியமானவர்கள் தாலி தமிழ் கிறிஸ்தவ மதத்தில் அதிகமாக பரவிக்கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய சபையிலையும் சாதாரணமாக வருகிறது கேட்ட தமிழர் பண்பாடுமாங்க என்ன வேதனை என்றால் இவளுக்கு தமிழர் பண்பாடும் தெரியாது வேத ஒழுங்கும் தெரியாது அது முற்றிலும் கிறிஸ்துவத்துக்கு விரோதமான ஆரிய கலாச்சாரத்திலிருந்து வந்தது தாலி என்பதே தடையும் தமிழுக்கு விரோதமானது இன்றைக்கு தமிழ் தேசியம் பேசுகிறவர்கள் திராவிடம் பேசுகிறவர்கள் இன்றைக்கும் தாலியை அகற்றுகிறார்கள் அவர்கள் மத்தியில் தாலி கட்டுகிற விழா நடக்காது தாலி அகற்றுகிற விழா தான் நடக்கும் அதில் ஒரு சிலுவையை வைத்து கொண்டு அந்த ஆரியத்தை சபையில் வைத்து கொண்டு செய்கிறோமே அதை தகர்க்க ஒரு யா எசைக்காயா வரணும் அப்போ இந்த சிலைகளை தகர்த்தான் சிலைகளை தகர்த்தான் என்று சொன்னால் பிற இன மக்கள் பிற மத மக்களுடைய வழிபாடு அவளுடைய நம்பிக்கை அவளுடைய உணர்வுகளை புண்படுத்தாது எங்கள் கிறிஸ்தவத்திலே வேதத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிற பிரியமாலே சிலை வணக்கங்களை உடையுங்க உடைக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் யாவேயினுடைய பலன் வேண்டும் யாவேயினுடைய பலன் வேண்டும் மீண்டுமாக சொல்கிறேன் இந்த காலகட்டம் இஸ்ரேவேல் சிறைப்பட்டு போகிறது இஸ்ரேவேலின் துரோகத்தை காட்டிலும் அதிகமான துரோகம் யூதாவிலே காணப்படுகிறது அந்த காலகட்டத்திலே ஒரு யாவேயின் பலன் வெளிப்படுகிறது கடந்து போவோம் சிலைகளை தகர்த்து மூன்றாவது விக்கிரக தோப்புகளை வெட்டி விக்கிரக தோப்புகளை வெட்டி இந்த விக்கிரக தோப்பு விக்கிரக தோப்பு என்ன நிறைய பேர் வாழைத்தோப்பு பனந்தோப்பு தென்னந்தோப்பு மாதிரி நிறைய விக்கிரகங்களாக இருக்கிற ஒரு தோப்பு அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க அது ஒரு தோப்புலாம் இல்லை இட்ஸ் ஒன்லி எ போல் ஒரே ஒரு கொம்பு நெட்டக்க இருக்கிற ஒரு கொம்பு அது அசாரை போல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அசாரை போல் பிரியமானவர்களே அது எதற்காக வணங்குவாங்கன்னு சொன்னால் பொதுவாக ஃபர்டிலிட்டிக்காக அந்த அசாரை போல வணங்குகிற ஒரு பழக்கம் இஸ்ரவேலுக்குள்ளும் வந்துடுச்சு பல காலகட்டங்களில் அந்த நாட்களில் சிம்சோன் கிதியோன் போன்றவர்கள்லாம் விக்கிரக தோப்புகளை அகற்றினார்கள் என்றால் இந்த ஒரு போல உடைச்சாங்க இந்த ஒரு கட்டையை உடைச்சாங்க அதை வெட்டுறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய கலாட்டம் ஏன்னா அது எல்லோரும் வணங்குறாங்க அப்போ அந்த யூதாவிலையும் அந்த அஷரா போல் பிரியம்மாள் எதற்காக அதை வணங்கினார்கள் அதை வணங்கினதனுடைய நோக்கம் வளமான வாழ்வு கிடைக்கும் குறிப்பாக குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் அந்த பெரிய அந்த கொம்பை தான் இன்றைக்கு நம்முடைய தாய் திருநாட்டிலேயும் நம்முடைய இந்து உறவுகள் திருமணம் ஆகும்போது பந்தல் கால் நடுகிறது என்று சொல்லுவார் பந்தல் கால் நடுவது என்றால் பந்தலுக்காக ஒரு காலை நடுவதல்ல அந்த அசுரா போல வைப்பது பின்பு கணவன் மனைவி முதல் இருவிலையும் அதை கொண்டு வைப்பார்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் அப்படியானால் அவர்களுக்கு நல்ல குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும் என்று நம்பினார் பிரியமானவர்கள் அந்த அஷரா போல் இன்றைக்கு பல இடங்களிலே லிங்கங்களாக கொடி கம்பங்களாக ஆலய வளாகத்திலேயே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வடிவத்தில் கண்ணாடிகளை செய்து வைக்கிறோம் அது என்னது பிரியமானவர்களை விளங்கிக் கொள்வதற்காக சொல்லி கடந்து போகிறேன் ஆண் உறுப்பினுடைய அடையாளம் 
அப்போ அவன் ஒரு ரிலீஜியஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வரான் இது தேவையில்லை இப்படி ஒரு கொடி கம்பம் தேவையில்லை இப்படி ஒரு லிங்க வடிவில் ஒரு கண்ணாடி நமக்கு தேவையில்லை உடச்சி போடுங்கப்பாங்கிறான் இன்றைக்கு அப்படி உடைத்து போட்டால் எத்தனை கிறிஸ்தவ சபைகளில் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் பிரியமானவர்களே ஒருவேளை சில ஆவிக்குரிய சபைகள் நாங்கள் கொடி கம்பெல்லாம் வைக்கலாம் சில காரியங்களை நாம் சிந்திக்காமலே யோசிக்காமலே செய்கிறோம் கிறிஸ்தவ திருமணத்தில் பொதுவாக இன்றைக்கு பெந்தைகோச திருமணங்களில் கூட அந்த மணப்பெண் மணமகன் மணமகள் வருவதற்கு ஆர்ச்சி வைக்கிறாங்க அந்த ஆர்ச்சை அலங்கரிக்கிறாங்க அந்த ஆர்ச்சி வழியாக தான் பெண்ணை கூட்டு வர்றாங்க அந்த ஆர்ச்சி வழியாக தான் பெண்ணை கூட்டு போகிறாங்க எதுக்கு ஆர்ச்சி வைக்கணும் அந்த ஏன் கிறிஸ்தவ திருமணத்தில் ஆர்ச்சி வைக்கிறோம் அது ஏன் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வைக்கலை அநேகருக்கு அது ஏன் வைக்கிறோம் என்று தெரியாது நீ அந்த மன மகளை அந்த மன மக்களை அந்த லிங்கத்தின் வழியாய் கூட்டி கொண்டு வருகிறாய் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் என்று நம்புகிறாய் ஒருவேளை நான் அதை யோசித்து செய்யவில்லை ஆனால் இதை இன்றைக்கு அகற்றுகிற பலன் எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது எனக்கு அது தேவை இல்லை அது இப்படிப்பட்ட ஒரு பின்னணியிலிருந்து வந்திருக்கிறது என்று அறிந்த உடனே அதை அகற்றுகிறான் பிரியமான கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது என் வாழ்க்கை வேத வசனத்தின்படி இருக்க வேண்டும் இதனுடைய பின்னணி என்ன ஏன் இதை செய்கிறார் ஏன் கிறிஸ்மஸுக்கு கேக் வெட்டும்போது பேர் எழுதி வெட்டுகிறோம் ஏன் அந்த கேண்டலை அணைக்கிறோம் ஒரு பர்த்டே என்றால் ஏன் பெயர் எழுதி வெட்டுகிறோம் ஏன் அந்த கேண்டில் அணைக்கிறோம் கிரைஸ்ட் மாஸ்னா என்ன அதனுடைய பொருள் என்ன அதில் ஏன் ஒரு ஜிங்கிள் பெல்ஸ் ஒரு ஆட்டம் ஆடுறாங்க ஏன் ஸ்டார் தொங்க விட்றோம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் த வாஸ் எசிகாய் ஹூ கேன் பிரிங் ரிஃபர்மேஷன் இன் த ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு பிரிங் ரிஃபர்மேஷன் த ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ் அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறையில் அவனால் சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வர முடிந்தது சிலைகளை தகர்த்து விக்கிரக தோப்புகளை வெட்டி சொல்லிட்டே போகலாம் பிரியமான நான்காவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வாசியுங்கள் மோசை பண்ணி இருந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை உடைத்து போட்டான் அந்நாட்கள் மட்டும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அதற்கு தூபம் காட்டி வந்தார்கள் அந்நாள் மட்டும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அதற்கு தூபம் காட்டி வந்தார்கள் மோசையினுடைய காலத்திலிருந்து எசேக்கியாவுடைய காலம் மட்டுமாக பிரியமானவர்களே இந்த மோசையை வைத்த வெண்கல சர்ப்பம் இருந்திருக்கு ஒரு வேளை வேறு வேத பகுதிகளில் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கல இவனுக்கு முன்னாக இருந்த ராஜாக்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் கூட அதை அகற்றுவதற்கு முயற்சித்ததாக நான் பார்க்கவில்லை அப்படியானால் சாமியல் அதை அகற்றவில்லை தாவீத் அதை அகற்றவில்லை சாலமோன் அதை அகற்றவில்லை தீர்க்கதரிசிகள் எத்தனையோ பேர் எளிமையினார்கள் ஏசாயா இருந்தார் ஓசியா இருந்தார் அதுக்கு முன்பாக எத்தனையோ தீர்க்க தர்ஷ எலியா எலிசா இருந்தார் அப்போ அவர்கள் காலத்திலெல்லாம் கூட இது அகற்றப்படவில்லையா என்ற கேள்வி வருகிறது அவர்கள் காலத்தில் கூட மோசை வைத்திருந்த அந்த தூப அந்த சர்ப்பத்தினுடைய வெண்கல சிலை அகற்றவில்லையா என்றால் அகற்றவில்லை என்பதுதான் யதார்த்தம் பிரியமானவர்களே அது செய்தது யார் மோசே அப்போ யோசுவா அதை அகற்றலை யோசுவ காலே இப்போ அதை அகற்றலை பின்னால் வந்து த கிதியோன் சிம்சோன் அகற்றலை காலாகாலமாக இருக்குது காலாகாலமாக இருக்குது செஞ்சது யார் மோசையுடைய காலத்தில் செய்ய சொன்னது யார் தேவன் அகற்றலாமா அது அகற்றலாமா அது ரொம்ப புனிதமானது அல்லவா அதனால் எவ்வளோ பெரிய அடையாளம் அறுப்பதெல்லாம் நடந்திருக்குது என்னாகும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசித்து பார்ப்போமானால் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்னாகமும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள் அவர்கள் ஏதோம் தேசத்தை சுற்றி போகும்படிக்கு ஓர் என்னும் மலையை விட்டு சிவந்த சமுத்திரத்தின் வழியாய் பிரயாணம் பண்ணினார்கள் வழி நிமித்தம் ஜனங்கள் மனம் அடிவடைந்தார்கள் ஜனங்கள் தேவனுக்கு மோசைக்கும் விரோதமாக பேசி நாங்கள் வனாந்திரத்திலே சாகும்படி நீங்கள் எங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வர பண்ணினது என்ன இங்கே அப்பவும் இல்லை தண்ணீரும் இல்லை இந்த அற்பமான உணவு எங்கள் மனதுக்கு வெறுப்பாயிருக்கிறது என்றார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் 
கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களை ஜனங்களுக்குள்ளே அனுப்பினார் அப்பொழுது கர்த்தர் கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களை ஜனங்களுக்குள்ளே அனுப்பினார் அவைகள் ஜனங்களை கடித்ததினால் இஸ்ரவேலருக்குள்ளே அநேக ஜனங்கள் செத்தார்கள் அநேக ஜனங்கள் செத்தார்கள் அதனால் ஜனங்கள் மோசையின் இடத்தில் போய் நாங்கள் கர்த்தருக்கும் உமக்கும் விரோதமாய் பேசினதினால் பாவம் செய்தோம் சர்ப்பங்கள் எங்களை விட்டு நீங்கும்படி கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்றார்கள் என்றார்கள் மோசே ஜனங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினார் மோசே ஜனங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினார் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசை அப்பொழுது கவனிங்க அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ ஒரு கொல்லிவாய் சர்பத்தின் உருவத்தை செய்து அவரே சொல்றார் நீ ஒரு கொல்லிவாய் சர்பத்தின் உருவத்தை செய்து அதை ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வை அதை ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வை கடிக்கப்பட்டவன் எவனோ கடிக்கப்பட்டவன் எவனோ அவன் அதை நோக்கி பார்த்தால் பிழைப்பான் என்றார் அதை நோக்கி பார்த்தால் பிழைப்பான் என்றார் அப்படி மோ அப்படியே மோசே ஒரு வெண்கல சர்ப்பத்தை உண்டாக்கி ஒரு வெண்கல சர்ப்பத்தை உண்டாக்கி அதை ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வைத்தான் அதை ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வைத்தான் சர்ப்பம் ஒருவனை கடித்த போது அவன் அந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை நோக்கி பார்த்து பிழைப்பான் அவன் அந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை நோக்கி பார்த்து பிழைப்பான் இது வரலாற்றில் நடந்த ஒரு சம்பவம் பிரியமானவர்களே இந்த வரலாற்று சம்பவமே பின்னாட்களில் ஒரு விக்கிரக ஆராதனையாக மாறிவிட்டது இந்த விக்கிரக ஆராதனையை ஒரு வேளை எல்லா பரிசுத்தவங்களும் செய்தார்கள் என்று சொல்ல முடியாது அதை மாற்ற எல்லாருக்கும் யாருக்கும் பலன் வரல அதை நோக்கி பார்த்தால் பிழைப்பான் என்று அன்றைக்கு பிழைத்தாங்க இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டார் இயேசுவை நோக்கி பார்த்தால் பிழைப்பார்கள் பிரியமானவர்களே இயேசு அதை தனக்கு உதாரணமாக சொல்லுகிறார் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்களிலே யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்கள் சர்ப்பமானது மோசையினால் வனாந்திரத்திலே உயர்த்தப்பட்டது போல மனுஷ குமாரனும் தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் அவர் அவனை அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் சரி அப்ப அவர் வந்து இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டார் அவரை நோக்கி பார்க்கணும் பூமியின் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்களை என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் நம்ம ரட்சிப்புக்காக இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டார் அதனால் ஒரு பொம்மையை செய்து அந்த பொம்மையை ஒரு சிலுவையில் அடித்து அதுக்கு தூபம் காட்டுறோம் அப்படி செய்ய சொன்னாரா ஆண்டாண்டு காலமாக செய்து கொண்டு வருகிறார்களே அதை மாற்ற பலன் இருக்கிறதா நான் எம்மாத்துறோம் என் வீடு எம்மாத்துறோம் என் குடும்பம் எம்மாத்துறோம் நான் மாற்றிட முடியுமா அதற்கு தான் ஒரு யாவேயின் பலன் வெளிப்படுகிறது அதற்கு தான் யா ஒரு யாவேயினுடைய பலன் வெளிப்படுகிறது அது மோசையே செய்திருந்தாலும் சரி தேவனே சொல்லியிருந்தாலும் அந்த காலகட்டத்துக்கு உரியது அதை அவன் பகுத்து அறிகிறான் இவ அதை பார்த்து சொல்கிறான் அது நிகுஸ்தான் நிகுஸ்தான் என்று சொன்னால் சர்ப்பம் நடத்தம் அதை அப்படியே வச்சுட்டாங்க எபிரைய சொல்லி அது வெறும் பாம்புடா அது ஒரு கொல்லிவாய் சர்ப்பத்தின் உருவம் அதுக்கு போய் தூபம் காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறீ அதுக்கு போய் ஒரு தூபம் காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறீ அதை போய் கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீ கேட்குறான் யார் அவன் யாவேயின் பெல்ல யாவேயின் பலன் பிரியமானவர்களே பாரம்பரியங்கள் இருக்கலாம் பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கலாம் இன்றைக்கு நீ எஜிகாயா என்று வர வேண்டுமானால் கர்த்தரின் பார்வைக்கு தாவிதை போல செம்மையானதை செய்தான் என்பது என்று சொல்லப்பட்டது போல தேவனுடைய பார்வைக்கு செம்மையானதை அப்போசர்களைப் போல பரிசுத்தவான்களைப் போல செய்ய வேண்டும் நம்ம சக காலத்தில் இருக்களை பார்த்து ஏமாந்து போகக்கூடாது இரண்டாவதாக பிரியமானவர்களை நம்முடைய வழிபாட்டு முறைகளை மாற்றங்களை சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்து இதுதான் வேதத்தின்படி புதிய ஏற்பாட்டு அப்போ சொல்லுடைய வழிபாட்டு முறை என்று அந்த வழிபாட்டை காட்ட வேண்டும் 
வழிபாடு என்றால் ஒரு வழியை பாடுவது முன்னோர்கள் காட்டி சென்ற வழியை பாடுவது இதுதான் அப்போ சொல்கிற வழிபாட்டு முறை என்று நான் பாட வேண்டும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை ஒன்றாவதாக மூன்றாவதாக வாசியங்கள் ஐந்தாம் வசனம் அவன் இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் மேல் வைத்த நம்பிக்கையிலே அவனுக்கு பின்னும் அவனுக்கு முன்னும் இருந்த யூதாவின் ராஜாக்களில் எல்லாம் அவனை போல் ஒருவனும் இருந்ததில்லை பிரியமானவர்களே அவனுடைய ட்ரஸ்ட் இந்த லார் அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் ரினவுண்டு ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்று சொன்னால் புகழ் சார்ந்த புகழ் சார்ந்த ரொம்ப புகழ்மிக்க ஒரு ட்ரஸ்ட் இருந்துச்சு அது நல்ல கம்பேர் பண்ணி எல்லா பரிசுத்தவான்களும் தான் தேவன் மேல நம்பிக்கையா இருந்திருப்பாங்க ஆனா இவனுடைய நம்பிக்கையை பற்றி சொல்லும் போது வேதம் ஒன்றை பதிவு செய்கிறது அவனுக்கு முன்னும் அவனுக்கு பின்னும் அவனுக்கு பின்னும் என்றால் இது தொகுக்கப்பட்ட எசரா காலம் வரைக்கும் வச்சுக்கும் இன்றைய வரைக்கும் எடுக்க முடியாது இது தொகுக்கப்பட்ட எசரா காலம் வரைக்கும் அப்படி ஒத்த ஒரு மனுஷன் ஒரு ராஜா இஸ்ரவேலில் தோன்றவில்லை அப்போ இவன் வந்து சாலமோன் தாவிதெல்லாம் தாண்டிடுறான் நம்பிக்கையில் அவனெல்லாம் தாண்டிடுறான் தேவன் பேல் வைக்கிற நம்பிக்கை அவனுடைய ட்ரஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரியுது அதனால தான் அவன் கம்பேர் பண்ணி இங்கே வேதத்தில் பதிவு செய்யப்படுகிறது இட்ஸ் அ ரினவுண்டு ட்ரஸ்ட் சாதாரண ஒரு ட்ரஸ்ட் அல்ல அப்போ இவனுடைய ட்ரஸ்ட் வந்து அந்த காலத்திலே மற்றவங்க பார்க்குறாங்க இந்த ராஜா இந்த அளவுக்கு தேவனை நம்பியிருக்கேன் இப்படிப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் எல்லாம் செய்யணும் என்று சொன்னால் செலவில் மதவாதிகள் அவனுக்கு விரோதமாக எழும்பலாம் உள்நாட்டில் சில குழப்பங்கள் வரலாம் சில பயம் கட்டலாம் நீ அந்த பாம்பை எடுத்தான்னா அந்த பாம்பு ராத்திரி வந்து உன்னை கட்சிடும் கண்ணை கொத்திடும் அப்படிலாம் கூட சொல்லியிருக்கலாம் பிரியமானவில் என் தேவன் பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய ட்ரஸ்ட் வைக்கிறான் பாருங்கள் அதனால தான் நம்ம பெரியம்மாவில் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் எரேமியா பதினேழு ஏழில் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷ் இந்த எஜய்கியா காலத்தை தொடர்ந்து தான் எரேமியா வருகிறார் இறைமையுடைய ஊழியம் அவருடைய காலத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்திருக்கலாம் பார்க்குறார் இறைமையை பார்த்த ஒரு மனுஷன் உண்டானால் இசைக்கியா இல்லைன்னா அவருடைய காலத்துக்கு முன்பாக வாழ்ந்தவர் தானே பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு நம்மளே சில நம்ம காலத்துக்கு முன்பாக வாழ்ந்த சுந்தரையா பற்றி கேள்விப்படுகிறோம் அப்போ இறைமையாவுக்கு இசைக்கியாக தெரியும் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் யா பாக்கியவா பிரியம்மா லேக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது குறிப்புகளை சொல்லி கடந்து போகிறது எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நம்பிக்கை இந்த நாட்களில் நமக்கு அதிகமாக வேண்டியது நம்பிக்கை சில பாஸ்டர்ஸ் கேட்டாங்க இந்த நாட்கள் நம்ம பிலீவர்ஸ்க்கு என்ன இது ரொம்ப தேவை இந்த நாட்கள் அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்போ என்னுடைய உள்ளத்தில் பழி சென்று பட்டது இந்த நாட்களில் விசுவாசம் அன்பு நம்பிக்கை இந்த மூன்றில் நம்பிக்கை அவர்களுக்கு தேவை தேவன் பேரில் உள்ள நம்பிக்கை அசையாத அந்த நம்பிக்கை லெட் கம் வாட் மே வெறும் ஃபெய்த் வெறும் லவ் மாத்திரம் இல்லை ட்ரஸ்ட் இன் த லோ ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஒபே தட் இஸ் த வே டு பி ஹாப்பி அண்ட் என் தேவன் மேலே எனக்கு அப்படி ஒரு பெரிய ட்ரஸ்ட் இருக்குது என்ன வந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் சரி அரசாங்கங்கள் என்ன தீர்மானம் எடுத்தாலும் சரி ஒருவேளை இந்த ஊரடங்கு தொடர்ந்தாலும் சரி இன்னும் பல ஆண்டுகள் ஆகும் என்று சொன்னாலும் சரி நான் நம்புகிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் சரி இவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரஸ்ட் இருந்துச்சு அந்த ட்ரஸ்ட் வேண்டும் என்றால் நமக்கு யாவேயின் பலன் வேண்டும் That is the Ezekiah. That is the strength of Ezekiah. And the soul in the land. Israel is able to go to Yudha. Yudha is a good man. They are not 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 a good man. பெரியமான ஆறாம் வசனத்துக்கு கடந்து போவோம் 
அவன் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் அவரை சார்ந்திருந்து கர்த்தர் மோசைக்கு கற்பித்த அவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு நடந்தான் குறிப்புகளை சொல்லி கடந்து போகிறேன் நம்பர் ஃபோர் ரெசல்யூட் மைண்ட் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் டிபார்ட் நாட் ஃப்ரம் ஃபாலோயிங் ஹிம் காலே உத்தமமாய் அவரை பின்பற்றி கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்க மாட்டேன் நான் சில சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்டெப் முன்னால் போனால் எட்டு ஸ்டெப் பின்னால் வழுக்குது ஒரு ஸ்டெப் முன்னால் போனால் எட்டு ஸ்டெப் பின்னால் போகுது இல்லை எத்தனை சோதனைகள் நெருக்கங்கள் வைத்தாலும் நான் எடுத்து வைத்த ஒரு அடியிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டேன் எவர் ஆன் வேர்ட் ரெசல்யூட் மைண்ட் சொல்லி அகற்ற போகிறேன் எதிர்ப்பு வருது மோசை வைத்த வெண்கல சர்ப்பத்தை உடைக்க போகிறேன் எதிர்ப்பு வருது ஐ வில் நாட் டேன் பேக் ஐ வில் நாட் டேன் பேக் அதான் ரெசல்யூட் மைண்ட் பிரியமான விலை குறிப்பாக வாலிப பிள்ளைகளோடு கூட கத்த இருபத்தி ஐந்து வயது அவனுக்கு இருபத்தி ஐந்து வயதில் அவன் ராஜா பார்க்குறான் அவனுடைய மைண்ட் செட் பாருங்கள் அவனுடைய மைண்ட் செட் தாவீதை போல் கத்தோடைய பார்வைக்கு பிரியமானதை செய்யணும் வழிபாட்டு முறையில் மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் வழிபாட்டு முறையில் மாற்றங்களை கொண்டு வருவது மாத்திரமல்ல அவர் மேல் வைக்கிற நம்பிக்கையில் ஆடக்கூடாது அசையக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையிலையும் நான் அவரை விட்டு பின்வாங்க மாட்டேன் அவரை விட்டு பின்வாங்க மாட்டேன் என்ற தீர்மானத்தோடு நம்பர் ஃபைவ் அதே ஆறாம் வசனம் தொடர்ந்து வாசியுங்கள் அவன் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் அவரை சார்ந்திருந்து அவரை சார்ந்திருந்து அவரை தமிழில் சார்ந்திருந்து என்று பார்க்குற ஆங்கிலத்தில் கிளேவ் டு த லார்ட் கிளேவ் டு த லார்ட் அப்படின்னா அவரோடு கூட ஒன்றித்திருந்து இது நிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயும் விட்டு பிரிந்து தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் அவள் இருவராயிராமல் ஒருவராயிருப்பார் அதான் லீவ் அண்ட் கிளீவ் பிரியமானவர்கள் எனக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன் யோசிக்கிறேன் இருபத்தொன்று வயதில் ஒரு பெரிய ராஜா அவன் ராஜாங்கத்தோட ஒட்டி இருக்கல எப்படி ஆகிலத்தினுடைய பதவியை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பலை எப்படி ஆகிலும் வெகு ஜன பிரியமுள்ளவனாக வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கல எப்படி ஆகிலும் எல்லாரும் தனக்கு ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு அவன் நினைக்கல எல்லாரும் தனக்கு மாலை போடணும்னு அவன் நினைக்கல பிரியமானவர்களே அந்த ராஜ சுகத்தோடு அவன் ஒட்டி கொண்டிருக்க நினைக்கல அவன் நினைத்ததெல்லாம் என் தேவனோடு நான் ஒட்டி கொண்டிருக்கணும் ஹலே லூயா என் வேலையில் ஒட்டி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றல்ல என் குடும்பத்தில் ஒட்டி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றல்ல தகப்பு நீ தன் தாயும் விட்டு பிரிந்து மனைவியோடு என் தேவனோடு கூட தமிழில் சார்ந்திருந்தான் என்று பார்க்குறோம் நான் அது ஒருவேளை ஆங்கிலத்தில் எப்படி இருக்கு என்று பார்த்தேன் கிளீவ் தான் இருக்கு இணைந்து இருக்கிறது ரிவிட்டாக இருக்கிறது ஒருவேளை இன்றைக்கு உள்ள தமிழில் சொன்னால் ஆண்டவரோட ரிவிட் அடித்த மாதிரி ஆகிடுறது அருமையான சகோதரி நே சகோதரி நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த காலகட்டத்தில் இஸ்ரவேல் சிறைப்பட்டு போகிற காலகட்டத்தில் யூதா சீர்கட்டு போகிற காலகட்டத்தில் ஏசு விநாமத்தில் அன்பாக பேசுகிறேன் தேவனோடு கூட ரிவிட் ஆன மாதிரி இருக்கு அவன் தேவனை சார்ந்திருந்து ஆறாவது கர்த்தர் மோசேக்கு கற்பித்த அவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு நடந்தான் பிரியமால கர்த்தர் மோசேக்கு கற்பித்த கற்பனைகளை கை கொண்டு kept the lord's commandments which the lord commanded moses 
தேவன் மோசைக்கு கட்டளையிட்ட கற்பனைகளை என்று இருக்குது இப்போ கட்டளையிட்ட கட்டளைகள் என்றெல்லாம் இருந்திருக்கணும் ஏன் வேறு ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆங்கிலத்தில் ரெண்டும் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் என்று இருக்குதே என்று பார்த்தால் மூல மொழியில் இன்னும் ஆழமாக இருக்கிறது மோசைக்கு தேவன் சொன்னது கான்ஸ்டிடியூஷன் சாசனம் வாட் காட் கான்ஸ்டிடியூட்டட் டு மோசஸ் அவன் அதை மாற்ற விரும்பலை இது இந்த காலம் அது அந்த காலம் அது மோசே சொன்னார் அது வனாந்திரத்தில் சொன்னார் இது ஆசிரியப்பு கூட இருக்கும் சொன்னார் இப்போ தேவாலயம் வந்துடுச்சு அப்படிலாம் அவன் மாற்றலை பெரியம்மா இன்றைக்கு அநேக தங்களுக்கு கேடு உண்டாகத்தக்கதாக கிருபையை காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக புரட்டுகிறார் கிருபையை காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக புரட்டுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து தெளிவாக சொன்னார் நான் நியாயப்பிரமாணத்தை அழிப்பதற்காக வரவில்லை நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவே வந்து நியாயப்பிரமாணம் என்பது நியாயமான பிரமாணம் நியாயமான பிரமாணம் பிரியமானவர்கள் நாங்கள்லாம் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல நாங்கள்லாம் கிருபைக்கு உட்பட்டவர்கள் கிருபைக்கு உட்பட்டவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு சில பிரியமலை மகாபாரதத்தில் பாஞ்சாலி வருகிறாளே தலைமுடியை விரித்து போட்டு அதே போல் தலைமுடியை விரித்து போட்டு ஆடுகிறார்கள் திரௌபதியாவது ஒரு சபதம் எடுத்திருந்தால் ரத்தத்தை வாரி பூசுகிற வரைக்கும் நான் தலையை முடிய முடிக்க மாட்டேன் என்று இவர்கள் யார் ரத்தத்தை பூசுவதற்காக இப்படி விரித்து போட்டிருக்கிறாளோ அதுவும் தெரியவில்லை கிருவைக்கு உட்பட்டிருப்பது பிரமாணத்துக்கு எதிராக வாழ்வதல்ல பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக நமக்கு கிடைத்திருப்பது தான் கிருபை கிருபையை காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக புரட்டுகிறார்கள் யாவையினுடைய பலன் என்ன மோசே சொன்னதான் கான்ஸ்டியூஷன் அதான் என்னுடைய சாசனம் அதுபடி தான் நான் என்னுடைய அரசவை நடத்துவேன் அரசை நடத்துவேன் என்று ஒருத்தன் தீர்மானிக்கிறானே அவன் தான் யாவே உடைய பலன் அவன் தான் யாவே உடைய பலன் மோசையுடைய பிரமாணங்களை தேவனுடைய நியாய பிரமாணங்கள் நியாய பிரமாணம் எல்லாம் நல்லது நியாய பிரமாணங்களை காலின் கீழ் போட்டு மிதித்து நாங்கள்லாம் கிருபை பெற்றவர்கள் கிருபை பெற்றவர்கள் என்று சொல்லி தேவன் தந்த பிரமாணங்களுக்கு விரோதமாக வாழ துடிக்கிறார்களே அதில் மாற்றம் கொண்டு வர அந்த எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பு அளிக்கிற தயவ கிருபை அந்த கிருபை என்ன சொல்லுது நீ அவபக்தியும் லௌகீக இச்சைகளையும் வெறுத்து தேவ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ளவராக இந்த உலகத்தில் ஜீவனம் பண்ணி கத்துடைய வருகைக்காக காத்திருன்னு அந்த கிருபை சொல்லுது அந்த கிருபை சொல்லுது பிரியமலை பெருமானத்தினால நிறைவேற்ற முடியாததை கிருபையினாலே நாம் நிறைவேற்றுகிறோம் தகப்பு நீ தாயும் கனம் பண்ணுவாயாக என்பது பிரமாணம் அந்த பிரமாணத்தினால முடியல கிருபை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பொய் சொல்லாத இருப்பாயாக என்பது கிருபை க பிரமாணம் அதை நிறைவேற்ற கிருபை பிறன்பொருளை இச்சியாது இருப்பதாயாக அவனுடைய வேலைக்காரியாவது வேலைக்காரணியாவது அவனுக்கு உண்டான ஒன்றையாகலும் இச்சியாது இருப்பாயா என்பது பிரமாணம் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு அடுத்த வீட்டில் வேலை செய்கிறவன் தான் நமக்கு வேணும் அந்த வீட்டு வேலைக்காரியை பார்த்து கூட்டு தான் பேசுகிறேன் என்னமா உனக்கு என்னமா சம்பளம் என்னை கூட அந்த மாதிரி ஒரு வேலைக்காரி வேணுமே நான் இன்னும் ஒரு ஐநூறுரூவா கூட தாரு பிரியமானவர்கள் இவர்களுக்காகத்தான் நரகமே செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்படி கிறிஸ்தவர்கள் என்ற ஊழியர்கள் மற்ற சபைக்கு போகிறவர்கள் மற்ற சபையில் ஊழியம் செய்கிறவர்கள் நீ ஏன் சபைக்கு வரிய ஏன் சபையில் வந்து கிட்டார் வாசி ஏன் சபையில் வந்து ஒளியும் செய்ய ஏன்னா அவங்கெல்லாம் கிருபைக்கு உள்ளவங்க அவங்களுக்கு பிரமாணமே தெரியாது அவங்களாம் பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவங்க இல்லை பிரமாணத்தில் தான் பிறனுடைய வேலைக்காரனே பிறனுக்குண்டான ஒன்றையும் இச்சிக்கக்கூடாது நீ இவங்கெல்லாம் கிருபை பெற்ற தேவ மக்கள் அதனால் மற்ற சபைக்கு போகிறவங்க மற்ற சபையில் ஒளியும் செய்கிறவங்களெல்லாம் இவங்க இச்சிப்பாங்க வெட்கம் அருவறுப்பு யாவையனுடைய பலன் வெளிப்பட வேண்டும் யாவையின் பலன் வெளிப்பட வேண்டும் உரிமையின் வருமளவும் காத்திருக்கிற கொக்கு மாதிரி வெளியே நின்றுக்கிட்டு சிஸ்டர் எங்கள் சபையிலேருந்து பைபிள் ஸ்டடி எடுங்க சிஸ்டர் எங்கள் சபையில் சண்டே ஸ்கூல் எடுங்க பிறகு எங்கள் சபையில் வந்து மியூசிக் வாசிங்க நான் உங்களுக்கு மாத சம்பளம் தரேன் என்றெல்லாம் கூப்பிடுகிற தூண்டில் போடுகிறவர்கள் பிரியமானவர்களே என் தேவன் நல்லவர் இவர்களுக்காகவே நரகத்தையும் உண்டாக்கியிருக்கிறார் இல்லை இவங்களை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கறது இவங்கெல்லாம் பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல பிரியமானவர்களே 
யாவேயின் பலன் உள்ளவர்கள் பிரமாணத்தின் மேல் பிரமாணம் கற்பனையின் மேல் கற்பனை என் ஏசு சொன்னார் என் வேதம் சொல்லுகிறது நான் அதை செய்வேன் அதான் சாசனம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அளவில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு அதை நான் எப்படி அப்ளை பண்ண வேண்டும் என்று அப்ளை பண்ணலாமே ஒழிய அதை உடைத்து போடுவது தவறு பிரியமானவர்களே பிரமாணத்தை உடைத்து போட்டு இன்றைக்கு சிலுவையும் படங்களையும் வைத்து கொள்ளுகிறார்கள் ஒரு இசைக்கியாக எழும்புகிறான் சிலைகளை உடைத்து போட்டு பிரமாணத்தை வைத்து கொள்ளுகிறான் வித்தியாசத்தை பார்க்குறீங்களா பிரியமானவர்களே தட் வாஸ் த ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் தஸ் ரைட்சியஸ்னஸ் தஸ் ரைட்சியஸ்னஸ் இன்னும் ஒரு குறிப்பை பார்ப்போம் பிரியமானவர்களை கர்த்தர் மோசைக்கு கற்பித்தவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு தமிழ் அது இருக்குது நடந்தான் இட்ஸ் ரிசவுண்டிங் லைஃப் ஸ்டைல் ரிசவுண்டிங் லைஃப் ஸ்டைல் ரிசவுண்டிங் என்று சொன்னால் ஃப்ளாலஸ் லவுட் அண்ட் கிளியர் குரல் முழக்கம் துணிக்கும் குரல் வாழ்க்கை நடக்கிற வாழ்க்கை நடக்கிறது என்ற தமிழ் சொல் மிக அருமையான தமிழ் சொல் அலைந்து தெரிவதல் ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு லெக்கை நோக்கி ஒவ்வொரு அடியாக முன்னேறுவது நாம் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் நம்முடைய லெக்கை நோக்கி நாம் முன்னேறுவதான் தமிழில் நடக்கிறது இல்லாவிட்டால் திரிகிறது பிரியமானவர்கள் என் வீட்டுக்கு அலைந்து தெரிந்து வர மாட்டேன் என் வீட்டுக்கு நடந்து போவேன் நான் எடுக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் என்னுடைய லெக்கை டிஸ்டன்ஸை குறைச்சிக்கிட்டே வரும் இந்த லெக்கை நோக்கி நான் போகிறேன் இவன் வாழ்க்கையில் ப்ராக்ரஸ் இருந்தது ஒரு ரிசவுண்டிங் லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தது ஹி வாக்ட் எதோ பயந்து இல்லை அமைதியாக படுத்துடல தூங்கிடல குந்திட்டுருக்கல இவென்ட் ஃபாபு வாழ்க்கையில் நடந்தான் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு இவனுடைய வாழ்க்கை நமக்கு முன்பாக ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது யார் அவன் யாவே என்னுடைய பலன் எனக்காக நான் ஜெபித்தேன் ஒரே ஒரு இரண்டு வசனங்களை வாசித்து முடிப்போம் ஏழு எட்டு வசனம் சேர்த்து வாசியுங்கள் இப்படி அவன் இருந்தபடியால் ஆகையால் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் அவன் போகிற இடம் எங்கும் அவனுக்கு அனுகூலமாயிற்று அவன் போகிற இடம் எங்கும் அவனுக்கு அனுகூலமாயிற்று அவன் அசிரியா ராஜாவை சேவிக்காமல் அவன் அதிகாரத்தை தள்ளிவிட்டான் பெரிய மலை அசிரியா என்பது நம்மை அடிமைத்தனம் படுத்துகிறதை காட்டுகிறது இப்படி யாவேயின் பலன் அவனுக்கு இருந்தபடியினாலே அவன் அடிமையாகாமல் அடிமையின் முகத்துக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்காமல் பிரியமான அவனுடைய அதிகாரத்தை அசிரியாவினுடைய அதிகாரத்தை தள்ளிவிட்டான் அவன் பெலிஸ்தரை காசா மட்டும் அதன் எல்லைகள் பரியந்தமும் காவலாளர் காக்கிற கோபுரங்கள் தொடங்கி அரணான நகரங்கள் பரியந்தமும் முறிய அடித்தான் பிரியமாலே முறிய அடித்தான் பெலிஸ்தியர் என்பதை போது நம்முடைய மாம்ச சுபாவத்தை காட்டுகிறது மாம்ச பலவீனங்களை காட்டுகிறது எல்லாவற்றையும் விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு யாவையின் பலன் அவனுக்கு இருந்தபடியினாலே இங்கே நான்கு காரியங்களை பார்க்கிறோம் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் அவன் போகிற இடைய போகிற இடம் எங்கும் அவனுக்கு அனுகூலமாயிற்று அவன் அடிமைத்தனத்தின் முகத்தை பிரியமானவர்களை தள்ளி போட்டான் அவனை யாரும் அடிமைப்படுத்த முடியலை அவனுடைய சுயாதீனத்திலிருந்து அவனை யாரும் விளக்க முடியலை மாம்சம் அவனை மேற்கொள்ள முடியலை பெலிஸ்தியரை முறிய அடித்தான் மாம்சத்தின் கிரியைகளை முறிய அடித்தான் இப்படிப்பட்ட ஜெய ஜீவியம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் ஒரு பக்கத்தில் இஸ்ரவேல் சிறைப்பட்டு போகிறது ஒரு பக்கத்தில் யூதாவின் துரோகம் இஸ்ரவேலின் துரோகத்தை மிஞ்சி கொண்டிருக்கிறது இந்த காலகட்டத்திலே ஒருவேளை பெயர் கிறிஸ்தவர்கள் ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிற எல்லா காரியங்களிலும் தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்கள் காணப்படலாம் சத்தியத்துக்கு விரோதமான காரியங்கள் இயேசுவின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமான காரியங்கள் இயேசுவின் வழிபாட்டு முறைகளுக்கு மாறான காரியங்கள் ஒருவேளை இது மோசை கொண்டு வந்தது இது அந்த பரிசுத்தவான் கொண்டு வந்தது என்றெல்லாம் கூட சொல்லலாம் ஒரு இசைக்கியாக எழும்புகிறான் ஒரு இசைக்கியாக எழும்புகிறான் நான் கர்த்தருக்கு பிரியமானதை மாத்திரம் செய்வேன் வழிபாட்டு முறையில் நான் சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வருவேன் வேத வசனத்தின்படி வழிபட வேண்டும் பாரம்பரியங்களை உடைத்து எறிவேன் அந்த பாரம்பரியங்கள்லாம் வெறும் நெகுஸ்தான் அதெல்லாம் வெறும் பாம்பு சர்ப்பம் 
அது வெறும் சர்ப்பம் சர்ப்பத்துக்கு நீ தூபம் காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறியே சர்ப்பத்துக்கு நீ ஜிங்கிள் பில்ஸ் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறியே வேதனையாக இருக்கிறது அது வெறும் சர்ப்பம் பிரியமா நபர்களே ஆண்டவர் பேசியிருக்கிறார் கத்தர் மேல் வைக்கிற நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் தெரியும் அவனுக்கு முன்னும் அவனுக்கு பின்னும் அவனை போல ஒருவர் இருந்ததில்லை கர்த்தரோடு இசைந்து இருப்பது ரிவிட்டு கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் இருப்பது கர்த்தருடைய பிரமாணங்களை கை கொண்டு நடப்பது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுப்போம் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருப்பார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார் எல்லா அடிமைத்தனத்துக்கும் விலக்கி காப்பார் நம்முடைய மாம்சத்தின் மேலே நமக்கு ஜெயம் கொடுப்பார் ஜோமன் ஓமா இருக்கிடத்துல தீர்மானம் பண்ணுங்க கத்த தீர்க்க தர்சன வார்த்தைகளை கொண்டு உங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறார் இஸ்ரேல் சிறைப்பட்டு போகிறது ஓசியாவுடைய நாட்கள் இஸ்ரேல் சிறைப்பட்டு போகிறது அசிரியாவுக்கு அடிமையாக போகிறது யூதாவுடைய துரோகம் அதில் அதிகமாக இருக்கிறது ஆகாஸ் அபி தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்கள் யாவேயின் பலனாக ஒருவன் வருகிறான் கர்த்தரை சார்ந்து வாழ விரும்புகிறான் கத்த தீர்க்க வார்த்தைகளை கொண்டு பேசி இருக்கிறார் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் குறிப்பாக வாலிப பிள்ளைகள் தீர்மானம் பண்ணுங்க எங்கள் அப்பா எப்படி இருந்தாங்க என்றல்ல இன்னும் தாழ்மையாக சொல்லுகிறேன் சாமியல் எப்படி இருந்தார் தாவீது எப்படி இருந்தார் சாலமோன் எப்படி இருந்தார் இவங்கெல்லாம் அந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை விளக்கலையே எலியா எலிசா காலத்துலலாம் கூட இருந்திருக்குமே நான் போய் அதில் கை வைக்கலாமா யாவே என்பெல்லாம் உண்மையில் வந்து இறங்கட்டும் ஊரி சன்ன கத்தினம் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே இது எப்படி ஆகும் இது எப்படி ஆகும் அல்ல லோயா உன்னதமானுடைய பலன் உண்மையில் நிழல் இடுகிறது இது தேவனாலே உண்டாகும் இது தேவ ஆவியினாலே உண்டாகும் யாவேயின் பலன் உண்மையில் இறங்கட்டும் யாவேயின் பலன் உண்மையில் இறங்கட்டும் இது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வாலிபனே தம்பி தங்கச்சி நப்போஸ்தர்களை போல வாழணும் பரிசுத்தவான்களை போல வாழணும் மிஷினரி மாதிரி போல வாழணும் இந்த காலகட்டத்தில் எங்கள் அப்பா அப்படி இருந்தார் எங்கள் அம்மா அப்படி இருந்தாங்க என்றல்ல தீர்மானம் பண்ண எத்தனையோ ஆண்டுகள் அந்த வெண்கல சர்ப்பத்துக்கு தூபம் போட்டிருக்கலாம் ஜோம் பண்ணி இருக்கலாம் அதை எடுத்து உடைக்கிற ஒரு பலன் உனக்குள்ளே வரணும் அந்த பாரம்பரியத்தை உடைக்கிற பலன் உனக்குள்ளே வரணும் இது பிற மத வழிபாட்டு முறையை பற்றி அல்ல அது அவர்களுடைய நம்பிக்கை ஆனால் யூதாவில் உள்ள வழிபாட்டு முறை பலிபீட தண்டையில் இருக்கிற அந்த நரகலான விக்கிரகம்தான் அந்த அசுரா போல் அந்த அசுரா போல் அந்த கொம்பு அந்த தடி அந்த அறுவறுப்பின் அடையாளம் அதுக்கு பல ரூபத்தில் பயங்கரம் கத்தருடைய ஆவியான நம்மோடு கூட பேசுகிறார் கத்தர் பேசும்போது கீழ்படிய ஒரு இருதயத்தை ஒரு யாவேயின் பலன் நமக்குள்ளே இறங்குவதற்கும் விட்டு கொடுங்க கத்தவங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார் என் பினேசுவே நாங்கள் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்யா நீர் அனுப்பி தந்த தீர்க்க தர்சன வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரையா அண்டவரே இஸ்ரேல் சிறை இருப்புக்குள்ளே போய் கொண்டிருக்கிறது யூதாவுடைய துரோகம் மிஞ்சி போகிறது ஆண்டவர் அந்த காலகட்டத்திலே ஒரு யாவேயின் பலனாக ஒருவன் எழுப்பி நீரே இந்த வார்த்தைகள் எனக்கும் எங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் உடைய தினத்தை ஆசீர்வதி ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே